Hi, hello guys. Welcome to Code Binax channel. So now. நம்மளுடைய பை கேம் டுட்டோரியலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஃபியூ இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இது ரொம்ப நெசசரியான திங்ஸ் கூட பிகாஸ் நம்ம கேம் டெவலப் பண்ணும் போது வில் ஆட் ஷேப்ஸ் ஸோ ஷேப்ஸ் நம்ம நிறைய ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் நம்ம வந்து நிறைய டெக்ஸ்ட் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் பாஸ் பட்டன் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் நம்ம வந்து கொடுப்போம் இதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டாக எல்லா கேம்ஸ்க்குமே இருக்கும் ஸோ நம்ம டியூட்டோரியல் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு ஓவராலாக எல்லா கேம்ஸ்க்கும் என்னென்ன நெசசரியோ அதை தான் நம்ம இங்கே கவர் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பை கேம் ரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது எப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறக்கான ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிறது வந்துட்டு நம்மளுடைய பொசிஷனாக இருக்க போகுது ஸோ என்னோட ரெக்டாங்கிள் நான் வரையறேன்னா என்னோடய ஃப்ரேமில் எந்த ஒரு பார்ட்டில் வந்துட்டு நான் வந்து என்னோட ரெக்டாங்கிள் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த குவாடினேட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ டாப் ரைட் டாப் லெஃப்ட் கார்னராக இருந்தால் ஜீரோ ஜீரோ இருக்கும் டாப் பாட்டம் ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ங்கிறது என்னோட ஸ்க்ரீனுடைய வித் நான் அப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தேன் அந்த வித்தோடைய அந்த இதாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குவாடினேட்ஸாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரைட்லேருந்து எவ்வளோ பாட்டம் லெஃப்ட்லேருந்து எவ்வளோ பாட்டம் ரைட்லேருந்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இதுக்கான வேல்யூஸை கொடுப்போம் நம்ம ரெக்டாங்கிளுக்கான வந்து மெயினான அந்த அதனுடைய சைஸ் வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் அதாவது சைஸ் வித் ஹைட் வச்சு தான் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ மெயின் ரெக்டாங்கிளுக்கான டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த சைஸ் வித் ஹைட் இதில் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ரெக்டாங்கிளுடைய இது ஸோ இது ரெக்டாங்கிள் மட்டும் இல்லையா நம்ம சர்க்கிளாக இருக்கட்டும் லைன்ஸ் இல்லை வந்துட்டு எக்லிப்ஸ் பாலிகன் எது வேணாலும் நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம் அண்ட் கொடுக்கலாம் அண்ட் நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் கூட வந்துட்டு ரைட் பண்ணலாம் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி போகும்போது நம்ம அந்த ரெக்டாங்கிள் வந்துட்டு எப்படி இருக்க போகுதுன்னா ரெக்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வச்சு தான் நம்ம வந்து ரெக்டாங்கிள் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படின்னா நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய ரெக்டாங்கிள் ஆல்ரெடி நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுலேருந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஆரோ மூவ் பண்ணி நான் வந்து நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு நான் மூவ் பண்ணணும் அப்படி பொசிஷன் வந்து என்னோடது சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா என்ன ஆகும்னா புது ஒரு ரெக்டாங்கிள் க்ரியேட் ஆகிட்டு ஸோ ஓல்டு காப்பி வந்து அப்படியே தான் இருக்க போகுது நான் என்னுடைய ஓல்டு ஒரிஜினல் ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து நான் ஆரோ வச்சு நான் நெக்ஸ்ட் இடத்துக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா எனக்கு புதுசாக ஒரு புதிய ரெக்டாங்கிள் தான் கிரியேட் ஆகுமே தவிர ஒரிஜினல் வந்து மாடிஃபை ஆகாமல் அதே பிளேஸில் தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ காப்பி ஆஃப் ஒரிஜினல் ஒன் வந்துட்டு அந்த பொசிஷனில் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இது மட்டும்தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு நடக்குமே தவிர நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து காட்டுறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் என்னென்னா நம்ம சேனல் போய்ட்டு நீங்கள் யூடியூப்பில் கோட் பின் எக்ஸன் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஹோம் செக்ஷன் வீடியோ செக்ஷன் ப்ளே லிஸ்ட் செக்ஷன் அது மாதிரி நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ப்ளே லிஸ்ட் செக்ஷன் போனீங்கன்னா நாங்கள் நிறைய வீடியோ ஸ்டூடியோல்ஸோட செக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ளே லிஸ்ட்டாக வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் பைத்தான் பிஹெச்பி ஷீஷாப் ரியாக் ஜேஸ் ஜாவா வெப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் அது மாதிரி சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து ப்ளே லிஸ்ட்டாக வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் எந்த ப்ளே லிஸ்ட் போயிட்டு பார்க்கணும் எந்த வீடியோ பார்க்கணாலும் இந்த ப்ளே லிஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்தேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நாங்கள் ஏஎஸ்பி டாட் அட் எம்இசி கோர்ஸில் கோர்ஸ் முடித்து அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஃப்ரீ வேர்ஷனாக வந்து நாங்கள் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரீ வேர்ஷனாக த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பெய்டு வேர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் நைன் ஹவர்ஸ் வந்து போயிருக்கு அதாவது டோட்டலி இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் கோர்ஸ் நீங்கள் எடுக்கணுமா இருந்தால் இந்த நம்ம நம்ம சேனலோட லோகோவில் இங்கே ஜாயின் பட்டன் இருக்கும் இந்த ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட
த்ரீ ஒன் அவர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த கோர்ஸோட கண்டென்ட் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்போம் அந்த கோர்ஸோட கண்டென்ட்லாம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜாயின் பட்டன் கிளிக் பண்ணி அந்த கோர்ஸை வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் ரியாக்ட் ஜிஎஸ் ஃப்ரீ ஓஷனுக்கும் இருக்கும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆனால் ஜிஎஸ் ஃப்ரீ ஓஷனுக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஃபைன் ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த கோர்ஸில் என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் நாங்கள் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஃபைன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஷேப்ஸ் ஸோ ட்ரா ஒரு ஷேப் ட்ரா பண்ணால் என்ன மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் எப்படி வந்துட்டு அதுக்கு இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே வந்து லிஸ்ட் குட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது டெமோவும் காட்ட போகிறேன் ஸோ பை கேம் ட்ரா ரெக்ட் ரெக்டுக்கு வந்துட்டு இதுதான் ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறதுக்கான கமெண்டு ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா பை கேம் ட்ரா ரெக்ட் அப்படிங்கிறது ரெக்டாங்கிளுக்கானது சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது நான் எந்த சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு நான் வந்து என்னோடய ரெக்டாங்கிளை ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து சோஸாக இருக்குது இது வந்து டெஸ்டினேஷன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னுடைய விண்டோ கேம் அந்த வீடியோ கேமுடைய ஒரு விண்டோ வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுவேன் இல்லையா அதுதான் வந்து எனக்கு சர்ஃபேஸாக இருக்க போகுது ஸோ அதுக்கு மேலே நான் வந்து என்னோடய ரெக்டாங்கிளை நான் வரைய போகிறேன் ஸோ அதுக்கான சர்ஃபேஸ் இது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கலரில் இருக்க போகுது அண்ட் ரெக்டாங்கிளுக்கான பொசிஷன் ஸோ வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொசிஷனும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதோடைய வித் அண்ட் ஹைட் ஸோ இங்கே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய பொசிஷன் வந்து நான் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்லையும் அண்ட் சைஸை வந்துட்டு வித் அண்ட் ஹைட்லையும் நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிளுக்கான பொசிஷன் அண்ட் அதனுடைய சைஸ் வந்து நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுவேன் வித் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்து டீஃபால்ட்டாக வந்து வித் வந்து நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஆப்ஷனல் தான் ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷனலாக இருக்கும்போது என்னென்னா நீங்கள் கொடுக்கலன்னா அது டீஃபால்ட்டாக அது ஜீரோ எடுத்துக்கும் அப்படி எடுத்துச்சுன்னா என்னென்னா அது ஃபில் ஆகி அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே லா டாப் ரைட் பாருங்களா இங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது இது ஃபுல்லாகவே ரெட் கலரில் ஃபில் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வித் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் இதே நீங்கள் வந்து வித்துக்கு வந்து ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும்னா ஸோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படி ஒன்னாக அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதனுடைய கார்னர்ஸ்லாம் வந்து கார்னரில் இருக்க லைன்ஸ்லாம் வந்து திக்காக வந்து அது ஃப்ரீ ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி அதாவது கார்னர் அதாவது எட்ஜஸ்லாம் வந்துட்டு லைன்லாம் வந்து திக்காக இருக்கும் இதே லெஸ் தென் ஜீரோ ஆச்சுன்னா அங்கே வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளே ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ இதுதான் த்ரீ டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் பாலிகன் வரையணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சர்ஃபேஸ் வேணும் அண்ட் கலர் கொடுத்துக்கலாம் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ பாலிகன்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அது ஒரு ட்ரையாங்கிளாகவும் இருக்கலாம் ஹெக்ஸகனாகவும் இருக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னா பாயிண்ட்ஸாக கொடுக்குறேன் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வேணும் ஸோ டாப் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் பாட்டம் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இதை ஜாயின் பண்ணால் எனக்கு வந்து ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கான குவாடினேட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப் கண்ணம் என்ன குவாடினேட் பாட்டம் கண்ணம் என்ன குவாடினேட் பாட்டம் ரைட் கண்ணம் என்ன குவாடினேட்டுங்கிறத நான் மூணு ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அதுக்கான வேர்டிசஸை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ட்ரையாங்கிள் ட்ரா ஆகிடும் ஸோ எக்லிப்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் பொசிஷன் அண்ட் அதுக்கான வித் அப்படிங்கிறதுல கொடுப்போம் லைனுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பொசிஷன் என்ன என் பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருப்போம் இதில் வித் வந்து ஜீரோ ஆச்சுன்னா லைன் ட்ரா ஆகாது அண்ட் ஸ்டார்ட் பொசிஷன் அண்ட் என் பொசிஷன் சேம் ஆச்சுனாலும் அது வந்து காவியஸாக உங்களுக்கு தெரியும் லைன் வந்து டாட் அப்படி ஆகிடும் ஸோ அதுவும் லைன் ட்ரா ஆகாது சர்க்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்டர் அதுக்கப்புறம் ரேடியஸ் ஸோ எது சென்டராக இருக்கும்போது எது ரேடி எவ்வளோ ரேடியஸில் எனக்கு சர்க்கிள் வேணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவேன் ஆர்க்க இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் என்ன என்ன ஸ்டாப் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஸோ டெக்ஸ்ட்ல வந்துட்டு சரி ஓகே நான் வந்து ஓகே டெக்ஸ்ட்ல வந்துட்டு என்னன்னா வந்துட்டு மெயினா வந்து பை கேம் ஃபான் ஃபாண்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபாண்ட்டுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் நம்ம ஃபான்ஸை வந்து நம்ம கெட் பண்ணுவோம் பை கேம்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஃபான்ஸ் இருக்கு நம்ம அது யூஸ் பண்ணி நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பை கேம் ஃபான் ஃபாண்ட்னு சொல்லி நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருக்கு ஸோ ஃபான்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் இந்த ஃபாண்ட்லயே நம்ம பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து சிஸ்டம்ஸ்ல இருக்க ஃபான்ஸ் எல்லாம் எனக்கு
ஆன்டி அலைஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்மூத்தா இருக்கணும் ஸோ இங்க இப்ப எஸ்ங்கிறது வந்து எனக்கு ஸ்மூத்தா இருக்கு இல்லையா அந்த கார்னர்ஸ் எட்ஜஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எல்லாமே ஸ்மூத்தா இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து இங்க ட்ரூன் செட் பண்ணிட்டாது இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தா வரும் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் ஷேப் மாறி ஸ்மூத்னஸ் இல்லாமல் ரஃபாக வரும் ஸோ ஆன்டி அலைஸ் காது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கலர் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கலர் என்ன கலரில் என்னோட ஃபாண்ட் வேணும் என்ன மாதிரியான இது வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபாண்ட்டுக்கான எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் இந்த பை கேம் ஃபாண்ட் ஃபாண்ட்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்க போகுது இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இது கொடுத்துட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் வந்து ரெண்டர் பண்ணுவோம் ஸோ எப்படி நம்ம ஒரு இமேஜை வந்து பிளிக் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டர் பண்ணுறோம் ஸோ பிளிக் ரெண்டருங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே நீங்கள் வந்து இன்னொரு சர்ஃபேஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை இப்போ இந்த பை கேம் டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இது நெக்ஸ்ட் கிளாக் ஸோ ஆப்வியஸாக ஒரு வீடியோ கேம் ரன் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து கிளாக் அதாவது டைமிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்னுடைய டைமிங்கை நான் வந்து என்னோடய ப்ரோக்ராம் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட பை கேம் வந்து எந்த மாதிரியான யூனிட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுதுன்னா மில்லி செகண்ட் தான் ஃபாலோ பண்ணுது ஸோ செகண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணல மில்லி செகண்ட்ஸாக ஃபாலோ பண்ணுது ஸோ நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிளா வீடியோ கேம் ரன் ஆகுதுன்னா அதில் வந்து நிறைய ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸோ டைம் ஃப்ரேம் வந்து எப்படின்னா வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் வந்து இவ்வளோ செகண்ட் அதாவது இவ்வளோ செகண்டில் வந்து எவ்வளோ ஃப்ரேம் வந்து போகுது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டைமிங் செட் பண்ணியிருப்போம் சாரி டிஃபால்ட்டாக ஒரு டைமிங்கில் வந்து அது ரன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ என்னுடைய ஃப்ரேம் ரேட்டை வந்து நான் டிலே பண்ணணும் ஸோ என்னோடய ப்ரோக்ராம் அதாவது என்னோடய கேம் வந்து ஸ்லோவாக ரன் பண்ணணும் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணணும் ஸ்லோவாக ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஏதாவது இது இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் வந்து அந்த டிக் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த டிக் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஃப்ரேம் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் அந்த ஃப்ரேம் ரேட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஃபிர் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த ஃப்ரேம் ரேட் வந்து நம்ம ஏதாவது வந்து நம்ம வச்சு செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்னோடய கேம் வந்து ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும் அண்ட் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் ஸ்லோவாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட் வந்து டிக் பிஸி லூப்புங்கிறதும் அப்படி டிக்கும் டிக் பிஸி லூப்பு ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ரெண்டுமே வந்து ஃப்ரேம் ரேட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்காக தான் ஸோ என்னுடைய ப்ரோக்ராம் அதாவது என்னுடைய கேம் வந்து ஸ்லோவாக ரன் பண்ணணும் நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிக் பிஸி லூப் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி இல்லை டென் நான் செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன ஆகுன்னா ஃப்ரேம் வந்து ரேட் அதாவது ஃப்ரேம் மூவ் ஆகுது இப்போ செகண்ட் எவ்வளோ ஃப்ரேம் கவர் ஆகுது அப்படிங்கிற ரேட் வந்துட்டு அவ்வளோ டைம்ஸ் வந்துட்டு கம்மியாகும் ஸோ என்னோடய ப்ரோக்ராம் அதாவது என்னோடய கேம் வந்து ரன் ஆகுது கம்மியாகும் ஸ்லோ ஆகும் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய ஷேப்ஸ் எப்படி இது பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் என்னுடைய டெக்ஸ்ட் எப்படி இதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ ஸோ வாங்க அதை வந்து எப்படிங்கிறத டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலான்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஐடல் என்னோடய பைத்தான் ஐடலில் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த ஃபைலில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் பிகாஸ் எனக்கான கோடை வந்து காப்பி பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இங்கே வந்து பாலிகன் அண்ட் அந்த மாதிரியான ஷேப்ஸும் நம்ம ட்ரா பண்ணுறதுனால நம்ம ஃப்ரம் மேத் இம்போர்ட் பை அப்படின்னு அது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய ஆர்க்கில் ஸோ ஆர்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஆங்கிள் அண்ட் எண்ட் ஆங்கிள் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆங்கிள் விட எண்ட் சாரி எண்ட் ஆங்கிள் விட ஸ்டார்டிங் ஆங்கிள் வந்து அதிகமாக இருந்த பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இன்டு பை பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுப்போம் ஸோ அதுக்கு எனக்கு பை வேணும் ஸோ அந்த பைக்காக தான் வந்துட்டு இதை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பை கேம்கான மாடல்ஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா வந்து மா என்னுடைய ஸ்க்ரீனுக்கான சைஸ் வந்து நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் சைஸை வந்து இங்கே இப்படி தனியாக கொடுத்துருக்கேன் எல்லாம் டைரெக்டாக இங்கே கொடுக்கணும்னாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ 
டிலே அதாவது ஸ்லோவாக ரன் பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா நான் அது செட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அந்த டிக் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி செட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை தான் வந்து கிளாக் டாட் டிக் வந்து நான் டென் டைம்ஸ் அதாவது டென் டைம்ஸ் ஸ்லோவாக ரன் பண்ணணும்னு நான் வந்துட்டு சொல்கிறேன் ஸோ இது தான் இங்கே வந்து டிக் ஆஃப் டென் சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் வந்து டன் வந்து ஃபால்ஸ் இப்போ சப்போஸ் டன் ஃபால்ஸாக இருக்குது வைல் நாட் டன் அதாவது டன் ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லூப் ஒர்க் ஆகணும் ஸோ இங்க வந்து இதான் மெயின் லூப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பண்றேன்னா நான் வந்து இப்போ மவுஸ் பிரஸ் ஈவெண்ட் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் ஒரு ஸ்க்ரீன் செட் பண்றேன் விண்டோ வீடியோ கேம் ஸ்க்ரீன் செட் பண்றேன் ஆப்வியஸா எனக்கு வந்து ஒரு இன்டூ மார்க் அண்ட் அதை க்ளோஸ் பண்ணா எனக்கு வந்து அந்த ஃபுல்லா கேமே க்ளோஸ் ஆகணும் ஸோ அதுக்கான ஈவெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ ஈவெண்ட் டைப் வந்துட்டு குவிட் ஆரம்பிச்சுன்னா எனக்கு வந்து டன் ட்ரூ ஆயிட்டு எனக்கு ஈவெண்ட் விட்டு வெளியே வந்துடும் ஓகேங்களா இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் டாட் ஃபில் வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபில் வந்துட்டு ஒயிட் கலர் கொடுக்குறேன் சாரி பிளாக் கலர் கொடுக்குறேன் ஸ்க்ரீனை வந்து நான் ஸ்க்ரீனுங்கிற ஒரு டாப்பில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வேர்ல்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் வேரியபிளில் ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் என்ன யூஸ் அண்ட் கிரீவ் இது வந்து நம்ம கொடுக்குற நேம் தான் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கலர் ஸோ ஆர்ஜிபி வச்சு தான் பை கேமில் வந்து கலர் டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஆர்னா ரெட்டு ஜி க்ரீன் அண்ட் பி ப்ளூ ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு க்ரீன் கலர் வேணும்னா ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் அண்ட் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் ஸோ ஸ்டார்டிங் எந்த பாயிண்ட் எண்டிங் எந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடணும் நெக்ஸ்ட் வித் ஸோ வித்ங்கும் போது எனக்கு ஃபைவ் மீ பிக்சல் திக்கில் வேணும் அப்படிங்கிறக்காக என்னோடய வித் வந்து ஃபைவ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்டாங்கிள் ஸோ ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணிருக்கோம் அதே தான் ஸ்க்ரீனு கலர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எந்த பொசிஷனில் வேணும் நெக்ஸ்ட் என்ன வித் அண்ட் ஹைட்டில் வேணும் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் டென்னா டாப் ரைட் டாப் லெஃப்டில் இருந்து செவன்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டென் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து மூவ் ஆகிட்டு அந்த பொசிஷனில் என்னோடய ரெக்டாங்கிள் ட்ரா ஆகும் ஸோ அதுதான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னுடைய வித் வந்து டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா வந்து வித் வச்சு என்ன வித் இல்லாமல் என்னங்கிறத டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் இந்த ரெண்டு ரெக்டாங்கிளும் அதே மாதிரி எக்லிப்ஸ் ஸோ எக்லிப்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெக்டாங்கிள் மாதிரி தான் ரெண்டுமே ஒரு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது பொசிஷன் அண்ட் வித் அண்ட் ஹைட் தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் அண்ட் பாலிகன்க்கு பார்த்தீங்கன்னா தான் இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா வந்துட்டு இந்த பாலிகனில் நான் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கான கலர் நம்ம கொடுத்துருவோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் அதாவது பாலிகனில் வந்து நம்ம பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ வேர்டிசஸ்க்கான பாயிண்ட்ஸ் கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் அதாவது எப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணால் எனக்கு ட்ரையாங்கிள் வரும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த த்ரீ பாயிண்ட்க்கான கோஆர்டினேட்ஸ் ஸோ அது வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிற பாயிண்ட்ஸை நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ பாலிகன் வந்து ட்ரையாங்கிளாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் ஹெக்ஸகன் பென்டகன் எதாக இருந்தாலும் இருக்கல ஸோ எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் தேவையோ எவ்வளோ வேர்டிசஸ் தேவையோ அதுக்கான பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான கோஆர்டினேட்ஸை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து ட்ரையாங்கிள் ங்கிறதுனால எனக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் வெறும் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கேன் அண்ட் வந்து வித் வந்து ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்கேன் சர்க்கிள் சர்க்கிளுக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸ்க்ரீனு கலர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னா வந்து சென்டரும் ரேடியோஸும் கொடுப்பேன் ஸோ சென்டர் வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கான கோஆர்டினேட் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஸோ சிக்ஸ்டி டூ ஃபிஃப்டிங்கிறது சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கான கோஆர்டினேட்டை கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரேடியஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ சர்க்கிள் வரை இருக்கு ஆப்வியஸாக ரேடியஸ் தேவை ஸோ அதுக்கான இது ஃபார்ட்டி அண்ட் இது வந்துட்டு ஆர்க் ஸோ ஆர்க்குக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஆர்க் எண்டிங் ஆர்க் இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆர்க்குடைய பாயிண்ட்டும் எண்டிங் ஆர்க்குடைய பாயிண்ட்டும் இருக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் விட எண்ட் ஆங்கிளுக்கான ஸோ ஸ்டார்ட் ஆங்கிளுக்கான பாயிண்ட்டும் எண்ட் ஆங்கிளுக்கான பாயிண்ட்டும் இருக்கு ஸோ ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் விட
என்ன ஆக்சுவலா வந்து ஃபங்க்ஷன் என்ன ஒரு வேர்டை வந்து நான் ரெண்டர் பண்ணும் என்ன டெக்ஸ்ட் வந்து நான் ரெண்டர் பண்ணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரெண்டருக்கான கோடிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி அலைஸ்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ அந்த ஆன்டி அலைஸ் ட்ரூ ஆனுச்சுனா தான் உங்களோட வேர்டு வந்து ஸ்மூத்தாக டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லைனா வந்து ரொம்ப ரஃபாக இருக்கும் அதோட சர்ஃபேஸ் ஸோ அதுக்காக நம்ம ட்ரூ செட் பண்ணிடுறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் ஸோ கலர் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் கலர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே தான் வரணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இன்னொரு சர்ஃபேஸ் வா சர்ஃபேஸாக தான் வந்து நான் டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் அதே சர்ஃபேஸில் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஸ்க்ரீன் பிளட் பண்ணாதான் என்னுடைய சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு அது போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இது வந்து தனி சர்ஃபேஸாக தான் இருக்கும் அண்ட் இருக்கிற சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே அதாவது இருக்கிற சர்ஃபேஸ்லேயே நம்ம வேர்டிங்ஸாக போட முடியாது இது வந்து ஒரு தனி சர்ஃபேஸாக கிரியேட் ஆகி அதுக்கு மேலே நம்ம பிளிட் தான் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு இமேஜ் எப்படி நம்ம ஒரு பிளிட் பண்ணுவோம் ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே இது ஒரு புது சர்ஃபேஸ் தானே ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்காக தான் நம்ம பிளிட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம டெக்ஸ்ட்டையும் பண்ணணும் ஸோ இது வந்துட்டு சோர்ஸ்க்கான இது ஸோ டெக்ஸ்ட்டுன்னு தானே இங்கே ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணிக்க ஸோ அது வந்து சோர்ஸாக இருக்க போகுது டெஸ்டினேஷன் வந்து என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா இது ஸோ ஸோ இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு பிளிட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன தான் நம்ம எவ்வளோ கண்டென்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணி பிளிட் பண்ணி அண்ட் ரெண்டர் பண்ணி இருந்தாலும் கடைசியில் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே ஃப்ளிப்போ இல்லை டிஸ்பிளே அப்டேட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுக்கலனா நம்மளோட ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துடலாம் ஸோ பை கேம் டிஸ்பிளே ஃப்ளிப் ஸோ நான் ஏன் ஃப்ளிப் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்னோடய என்டயர் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு எனக்கு இது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகணும் லைக் நான் ஸ்க்ரீன் ஃபில் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து என்டயர் ஸ்க்ரீனில் எனக்கு ஃபில் அப்டேட் ஆகணும் அப்படின்னா நான் ஃப்ளிப் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் அதாவது என்னோடய ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டாப் ரைட்டோ டாப் லெஃப்டோ ஏதோ ஒரு பார்ட் வந்து டிஸ்பிளே அதாவது கண்டென்ட் ஆட் ஆகணும்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா அப்டேட் கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ளிப் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் பை கேம் குவிட் ஸோ வெளியே வர்றதுக்கான கோடை கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நான் இதை சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் ஃபில் ஜீரோ ஜீரோன்னு கொடுத்துருந்தேன் ஆக்சுவலி அது சாரி அது ஜீரோ ஜீரோ பிளாக்குக்கு தான் நான் வரும் ஸோ இங்கே வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் வந்துட்டு ஒயிட்டுக்கு ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் மட்டும் நான் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதை நான் ரன் பண்ணி காட்டணும் உங்களுக்கு ஸோ ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆர்க் போட்டிருந்தோம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிருந்தோம் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ரெக்டாங்கிள் வித் வந்துட்டு நான் ஜீரோன்னு கொடுத்துருந்தேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபில் ஆகி வந்திருக்கும் நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வித் வந்துட்டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருந்தேன் அந்த மாதிரி வந்துருக்கும் வித் வந்து நான் டூன் கொடுத்துருக்கனால இந்த மாதிரி டார்க்காக வந்திருக்கு ஸோ லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் க்ரீன் கலர்னு சொல்லிட்டு வித் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அண்ட் எக்லிப்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்திருக்கு இதெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஹலோ பை கேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் கொடுத்துருந்தேன் அண்ட் அது வந்துட்டு ஒரு டைம்ஸ் நியூ ரோமனா இருக்கணும்னு சொல்லி அதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அண்ட் அதோட சைஸ் வந்துட்டு செவன்டி டூன்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் வச்சு வந் அண்ட் அதோட அது வந்து இது கூட பிளிக்ட் ஆயிருக்கணும்னு சொல்லி கூட ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் சர்க்கிள்க்கான ஒரு கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அதோடைய ரைடியஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதை வச்சு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளுடைய ஷேப்ஸ் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் தி டெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய பை கேம்க்கானது ஸோ நெக்ஸ்ட் டுடோரியலில் வந்துட்டு ஜம்ப் எப்படி பண்ணுறது மூமெண்ட் பேசிக் மூமெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்ல கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஹாய் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு கோட் பினாக்ஸ் சேனல் நம்ம நம்மளுடைய பை கேம் டுட்டோரியலில் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லா கேமுக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க்கு ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அ
பிளேயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு அது ஒரு மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷனாகவும் இருக்கும் அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த வீடியோ கேம் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டடாக விளையாட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு மூவ் பண்ணும் போது பவுண்ட்ரிஸ் விட்டு வெளியே போகாமல் எப்படி வந்துட்டு நம்ம கோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க் தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ டுட்டோரியலில் நான் வந்து அனிமேட்டட் கேரக்டர் வச்சு பண்ண போகிறது கிடையாது நார்மலாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நான் அந்த மூமெண்ட்டை பண்ணுறேன் நீங்கள் அனிமேட்டட் கேரக்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கேரக்டரை நீங்கள் ஜஸ்ட் லோட் பண்ணிட்டு இதுக்கான கோடை வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாலே போதும் ஸோ ஜென்ரலைஸ்டாக வந்து ஒரு மூமெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு நான் இந்த வீடியோ டுடோரியல பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய வந்து பைக்கேம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லிங்க் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ வந்து இந்த டுடோரியல் வந்து படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வாங்க டுட்டோரியலுக்குள்ளார போகலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேசிக்கான மூமெண்ட்ஸ் எப்படி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அதுக்கான கோடிங் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரன் பண்ணிடுறேன் ஸோ அது எப்படிங்கிறத நான் டெமோ பண்ணி உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக காட்டிடுறேன் ஸோ அது எப்படின்னு ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து மூமெண்ட்ஸ்க்கான இது பார்க்கலாம் ஸோ என்னுடைய ஐடியல் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக வந்து உங்களுக்கு ஷேப்ஸ் எப்படின்னு சொல்லி பண்ணி காட்டியிருந்தேன் ஸோ அதே ஐடியல் தான் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் ஒரு புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அதில் நான் காபி பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒரு நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கோடு ஸோ இது எப்படி ரன் ஆக போகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இம்போர்ட் பை கேம் ஸோ அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் நம்ம வந்து பை கேம்கான மாடல்ஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் நான் ஒரு ஸ்க்ரீன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதாக இருந்தாலும் வீடியோ எந்த வீடியோ கேமாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் முக்கியம் இல்லைங்களா ஸோ நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸை வந்து ரெண்டு பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரீன் வேணும் ஸோ ஸ்க்ரீன்கான சைஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் வந்து ஃபுல்லாக இந்த ஃபுல் என்னுடைய லேப்டாப் ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக வேணும் உங்களோட இது வேணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த குவாடினேட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ் குவாடினேட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒய் குவாடினேட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த ஸ்க்ரீன்கான கேப்ஷன் அதாவது என்னோடய வீடியோ கேம்கான நேம் வந்து நான் இங்கே ஜஸ்ட்டு மூவ்மெண்ட்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன வீடியோ கேமுக்கு நேம் கொடுக்கணுமோ நீங்கள் அதை நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கிறது வந்து எக்ஸ் ஒய் வித் அண்ட் ஹைட் அப்படிங்கிறதுலாம் என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து ஒரு அனிமேட்டட் கேரக்டரை வச்சு நீங்கள் நீங்கள் ஜம்ப்போ மூமெண்ட்டோ எது வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் பட் நான் இங்கே ஒரு ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே நான் என்ன ஆப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறேன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுக்க போகிறேங்க ஸோ எனக்கு ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து நான் வந்து வர ஒரு ட்ரா பண்ணணும் என்னுடைய ஸ்க்ரீனில் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குவாடினேட்ஸ் தேவை அதாவது என்னோடய ஸ்க்ரீனில் எந்த பட் பார்ட்டில் வந்து எனக்கு இந்த ரெக்டாங்கிள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்கான குவாடினேட்ஸ் தேவை ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படிங்கிற சொல்லி நான் டிமைன் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து வித் ஸோ என்னுடைய ரெக்டாங்கிள் கூட வித் அண்ட் ஹைட் எனக்கு தேவைப்படும் இல்லையா டைமென்ஷன்ஸ் வேணும் ஸோ அதுக்கான இது வந்து டிடமைன் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்பீடு ஸோ வெலாசிட்டினும் சொல்லலாம் ஸ்பீடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ எப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ வந்து ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நான் ஒரு மூமெண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுற ஒரு ஏதாவது இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபைவ் பிக்ஸில் வந்து டக்குன்னு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா எனக்கு வந்து நான் ஃபைவ்னு செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்பீட் அதை வந்து அதை டிடமைன் பண்ணுது ஸோ நான் ஒரு கீ ப்ரெஸ் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு டக்குன்னு ஃபைவ் பிக்சல் மூவ் ஆகிடணும் என்னுடைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே நான் ரெக்டாங்கில் எடுத்திருக்கேன் பட் நீங்கள் ஒரு அனிமேட்டட் கேரக்டர் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் வந்துட்டு ஃபைவ் பிக்சல் டக்குன்னு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த ஃபைவ் டினோட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஸ்பீட் வேணுமோ வெலாசிட்டி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே நீங்கள் நம்பர்ஸ் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஃபைவ்னு சொல்லி நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ரன் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்
ரொம்ப ஆப்ஷனலான ஒர்க் தான் ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய மெயினான ஈவெண்ட் என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம ஒரு விண்டோ ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் இன்டூ மார்க் இங்கே இருக்கிற மாதிரி இன்டூ மார்க் இருக்கும் டாப் ரைட் கார்னரில் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோடனே என்னுடைய வீடியோ கேம் க்ளோஸ் ஆகணும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனுக்கு தான் இந்த த்ரீ லைன்ஸு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஒரு மவுஸ் ஈவெண்ட்டும் அதாவது என்னுடைய ஒவ்வொரு சாரி என்னுடைய ஒவ்வொரு யூசர் இன்புட் அதை வந்து கீ ப்ரெஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் மவுஸ் ஈவெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் எல்லா ஈவெண்ட்ஸும் வந்துட்டு ஒரு கியூவில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த கியூலேருந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கெட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபார் ஈவெண்ட்னு சொல்லி கெட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கெட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா அது வந்து விண்டோ க்ளோஸர் ஈவெண்ட்டாக இருக்கா ஓகே என்னோட ரன் வந்து நான் இங்கே ட்ரூன் செட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஃபால்ஸ்னு மாற்றி என்னோட விண்டோ க்ளோஸ் ஆகிட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ இதுதான் இந்த ஈவெண்ட்டு ஸோ இந்த விண்டோ க்ளோஸர் ஈவெண்ட் மட்டும் இல்லைங்க நம்மளுடைய எல்லா கீ ப்ரெஸ் ஈவெண்ட்டுமே வந்துட்டு கீ ப்ரெஸ் அண்ட் மவுஸ் கிளிக் எல்லா யூசர் இன்புட்டுமே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஈவெண்ட்ஸாக தான் நம்ம உள்ளே போக போகுது ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு கியூவில் ஸ்டோர் ஆகும் அந்த கியூவில் நம்ம <laughs> அதாவது கியூங்கிறது ஒரு நம்ம பஃபராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கியூ பஃபராக இருக்கு ஸோ அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கும் போது நம்மளுடைய கேம் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கியூலேருந்து நம்ம ஈவெண்ட்டை கெட் பண்ணுறோம் ஸோ என்னுடைய யூசர் இன்புட் இங்கே வந்து விண்டோ க்ளோஸ் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு எஸ்கேப் கீ இல்லைனா பேக் ஸ்பேஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து வெளியே வந்துக்கலாம் ஸோ அதே நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு கீ ப்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது எந்த கீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்கேப் கீ இருந்தால் ஓகே ரன் ஃபால்ஸ் ரன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபால்ஸ்னு சொல்லி கூட நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ தான் வந்து நம்ம மூமெண்ட்க்கான ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரைட் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஆப்ஜெக்டோ இல்லை என்னுடைய கேரக்டரோ வந்துட்டு ரைட் சைட் மூவ் பண்ணும் லெஃப்ட் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணும் டாப் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்பர் மேலே மூவ் பண்ணணும் பாட்டம் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் கீழே மூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒர்க் தான் நான் இங்கே ஆக்சுவலாக பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பை கேம் டாட் கீ டாட் கெட் ப்ரெஸ் ஸோ ஏதாவது வந்து ஒரு கீ ப்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்னா அந்த கீயை வந்து நான் கெட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து கீ பார்த்தீங்கன்னா டுட்டோரியல் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கீ வந்து ப்ரெஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தக்கப்புறம் நம்ம எப்படி அந்த கீயை வந்து கெட் பண்ணுவோம்னா பை கேம் ஈவன் டாட் கீ அது வந்து கீ ப்ர கீ டவுன் சொல்லி நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு கால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஈவன் டாட் கீ வச்சு நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பை கேம் டாட் கீன்னு சொல்லிட்டு எந்த கீ வந்து ப்ரெஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அவனுடைய கீ போர்டில் எந்த கீ ப்ரெஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து இந்த கீஸுங்கிற ஒரு வேரியபிளாக நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து யூசர் டிஃபைன் வேரியபிளாக இருக்க போகுது ஸோ நான் கீங்கிறது வச்சு தான் நான் வந்து எந்த கீ ப்ரெஸ் ஆயிருக்குங்கிறத நான் வந்து டிட்டமைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நான் ஏதோ ஒரு கீ ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பேன் அது வந்து டாப்போ பாட்டமோ அப் அண்ட் ரைட் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இஃப் கீ பை கேம் டாட் கே லெஃப்ட் ஸோ அதாவது இஃப் கீ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னோடய கீ வந்து லெஃப்ட் கீ அதாவது லெஃப்ட் ஆரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் ரைட் ஆரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் அப்பாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டவுன் ஆகிச்சா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் விஷயம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட் வந்து சொல்லிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து இந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு என்னுடைய ஸ்க்ரீனாக இருக்க போகுது அண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டாக இருக்க போகுது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த நான் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு குவார்டினேட்ஸ் பொசிஷன் வச்சு தான் நான் இந்த இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பேன் கரெக்டுங்களா ஸோ யூஸ்வலாக வந்து குவார்டினேட்ஸ் பொசிஷன் வந்து எப்படி செட் ஆகிருக்கும்னா மிடில் அதாவது இந்த ரெக்டாங்கிளோடைய மிடில் குவார்டினேட்ஸ் அதாவது நான் ஒரு பொசிஷன் வைக்கிறேன் இப்போ எக்ஸ்காமா வைன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த டாப் ரைட் கார்னரோ இல்லை ஒரு பார்ட்டிகுலர் வந்து மிடில் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள்ங்கிற மாதிரி தான் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக
ஓகே ஸோ இப்போ கீழே வர வர என்னோடய ஒய் ஆக்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இந்த லெஃப்ட் ரைட் போக 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 எக்ஸ் ஆக்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ப்ளஸ் பண்ணேன்னா இந்த பாட் பிகாஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது வந்து என்னோடய ஸ்க்ரீனுடைய வித்தாக வச்சுருந்தேன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்து ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் குவாடினேட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கமா ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த குவாடினேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் குவாடினேட்ஸ் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பை பண்றீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு இந்த பார்ட் அதாவது இந்த ஏரோங்கிறது தான் வந்துட்டு மெயின் பார்ட்டா இருக்கும் ஸோ இதுக்கான குவாடினேட்ஸ் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கும் மிடில்ல இந்த டாப் லெஃப்ட் தான் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது பாத்துட்டீங்களா ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இஃப் கீஸ் வந்துட்டு கீ வந்து லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து இதை வந்து லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய கே வந்து சாரி என்னுடைய எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து மைனஸ் ஆகும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த சைடு போச்சுன்னா எனக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டேன் இப்படி டவுன் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகும் ஒய் ஆக்சஸ் வந்து ஒய் வந்து ப்ளஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் லெஃப்ட் மூவ் பண்ணும் போது என்னுடைய எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து கம்மியாகும் கரெக்டுங்களா ஸோ ரைட் மூவ் பண்ணுறேன்னா என்னுடைய எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து அதிகமாகும் அதே டாப்பில் மூவ் பண்ணனா என்னோடய ஒய் ஆக்சஸ் கம்மியாகும் பாட்டமில் மூவ் ஆக மூவ் ஆக என்னுடைய ஒய் ஆக்சஸ் அதிகமாகும் அதாவது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி அதிகமாகும் ஓகே இப்போ வந்து நான் லெஃப்ட் மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ லெஃப்ட் மூவ் பண்ணும்போது நான் ஆல்ரெடி என்னோடய குவாடினேட் அதாவது என்னோட ரெக்டாங்கிளுக்கான குவாடினேட் ஆல்ரெடி எங்கே இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிங்கிற பிளேஸில் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிறது என்னோடய ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஒரு பர்டிகுலர் குவாடினேட் அதில் தான் வந்து என்னோட ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்ங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சஸ் டினோட் பண்ணுது ஒய் ஒய் ஆக்சஸ் டினோட் பண்ணுது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் லெஃப்ட் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸோ மைனஸ் தானே ஆகணும் லெஃப்ட் மூவ் பண்ணுவோம் மைனஸ் ஆகணும் ஈக்குவல் டு எஸ்பின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எஸ்பிங்கிறது ஃபிட் ஸோ ஸ்பீட் வந்து ஃபைவ்ல வச்சு நான் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் பிக்சல் வந்து எனக்கு மூவ் ஆகும் அந்த மாதிரி வந்து நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ரைட் மூவ் ஆச்சுன்னா வந்து எக்ஸ் வந்து அதிகமாகுது ஸோ இந்த ரைட் சைட் மூவ் ஆகும்போது என்ன எக்ஸ் அதிகமாகுது ஸோ எனக்கு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆஃப் எஸ்பின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி அப் வந்து ஆக்சுவலாக ஒய் வந்து கம்மியாக இருக்க போகுது அண்ட் டவுனுங்கும் போது ஒய் வந்து அதிகமாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து என்னுடைய மூமெண்ட்ஸை நான் வைக்க போகிறேன் ஸோ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நான் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு சொல்லி ஒரு குவாடினேட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த குவாடினேட் வச்சு எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸுங்க போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு இந்த மைனஸ் மைனஸ் இப்படி மூவ் ஆகும் அண்ட் அப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து வேல்யூ கம்மி ஆகணும் ஸோ என்னுடைய எக்ஸ் வேல்யூ கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸாக எனக்கு மூவ் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து மூவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாட் எனக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாட் நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் அந்த பாட் வைக்கும் போது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸை கொடுத்து நான் ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணிட்டேன் ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிறது பொசிஷன் வித் அண்ட் ஹைட்டுங்கிறது அதோடைய டைமென்ஷனாக இருக்கும் போது அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பாட் தான் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ரெக்டாங்கிள் மட்டும் தான் டாப் ரைட் டாப் லெஃப்டில் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் அப்டேட்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய கோடு நான் இதை வந்து ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் அதை சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே எம்ஓவின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ நான் அதை வந்து ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய என்னுடைய டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீன் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீன் வந்துச்சு என்னுடைய ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து நான் க்ரீன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ
So left, bottom, right, bottom, left, top, இப்படி மூவ் பண்ணுற ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக மூமெண்ட் வரல அந்த மூமெண்ட்டுக்கு பதிலாக வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய ரெக்டாங்கிள்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருந்துச்சு அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கான டைமென்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகிட்டு ஆக்சுவலாக நான் ஆல்ரெடி போன டியூட்டோரியலே நான் வந்து ஷேப்ஸ் பற்றி சொல்லும் போது நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள் வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிளுக்கான இது டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மூமெண்ட்க்கான ஏதாவது ரைட் அரோ அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்டாங்கிள் ஒரிஜினல் ரெக்டாங்கிள் அப்படியே தான் இருக்க போகுது புதுசாக ஒரு அதனுடைய காப்பி வந்துட்டு எந்த இடத்துல நீங்கள் பொஷின் மூவ் பண்ணுறீங்களோ ஸோ அந்த பொஷின் கேட்ட மாதிரி அங்கே வந்து ஒரு புதிய ரெக்டாங்கல் அதோடைய காப்பி ஸோ ஒரிஜினல் ரெக்டாங்கலோடைய இன்னொரு ரெக்டாங்கல் ஒரு காப்பி வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டு ரெக்டாங்கல் ஆப்ஜெக்டும் வந்துட்டு அது ஒரே இதில் வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ என்ன ஆகுனா ஒரிஜினல் ரெக்டாங்கல் அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் பொஷின் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண புது புதுசாக ரெக்டாங்கல் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அது எப்படி கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும்னா சேம் வித் சேம் ஹைட் வச்சு அதாவது சேம் டைமென்ஷன் வச்சு புது ரெக்டாங்கல் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும்னு நான் சொன்னேன் ஸோ அதே தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா நான் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரெக்டாங்கல் இங்கே இருந்துச்சு இல்லைங்களா ஸோ நான் வந்து ரைட் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது அது ஒட்டியே வந்து எனக்கு இன்னொரு ரெக்டாங்கல் கிரியேட் ஆகுது அப்போ ப்ரெஸ் பண்ணும் போது எனக்கு அது ஒட்டியே வந்து இன்னொரு ரெக்டாங்கல் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கல் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்துட்டு பக்கத்த பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியல ஸோ இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இது எப்படி வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நான் சொன்னேன்ல ஒரு பர்டிகுலர் லைனை வந்து நான் டிலீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால அந்த லைனை நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த லைனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் ஸோ ஸ்க்ரீனுங்கிறது வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய சர்ஃபேஸை வந்து நான் ஸ்க்ரீன்னு சொல்லி சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் ஃபில் வந்துட்டு ஜீரோ 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 ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோனா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம் பிளாக்கில் ஃபில் பண்ணணும்னு ஏன் இங்கே நான் பிளாக்கில் ஃபில் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து என்னுடைய சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கில் தான் ஃபுல்லாக வந்து பேக்ரவுண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் ஏற்ற கலர் நான் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸோ என்னோட ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் என்ன கலர் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்க்ரீன் டாட் ஃபில்ல வந்துட்டு நான் அந்த கலர் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு பொசிஷன் மூவ் பண்ணும் போது எனக்கு அந்த மற்ற ஏரியாலாம் வந்து பிளாக்ல ஃபில் ஆகிடும் அண்ட் மூவ் பண்ணக்கப்புறம் எந்த இடத்துல ரெக்டாங்கல் இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கிற ரெக்டாங்கல் மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அப்படி டிஸ்பிளே ஆகும்போது எனக்கு என்னன்னா மூமெண்ட்கான இது வந்துட்டு தெரிய ஆரம்பிச்சு ஸோ இதை நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ரெக்டாங்கல் இருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரெக்டாங்கலுக்கு பழசு எப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராங்கல் ரெக்டாங்கல் கிரியேட் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இங்கே அப்படி தான் கிரியேட் ஆகும் பட் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் ஃபில் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பிளாக் பண்ணிட்டுறதுனால அந்த ரெக்டாங்கல் தெரியாது ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு மூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ரைட் மூவ் பண்ணுறேன் பாட்டம் மூவ் பண்ணுறேன் லெஃப்ட் மூவ் பண்ணுறேன் டாப் மூவ் பண்ணுறேன் இல்லை ஃபுல் பாட்டம் மூவ் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக ஃபுல் ரைட் மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி ஃபுல் ரைட் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எரர் வரும் என்னென்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்க்ரீன் விட்டு வெளியே போயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்பவுமே நம்மளுடைய வீடியோ ஸ்க்ரீன் அதாவது வீடியோ கேம் ஸ்க்ரீன்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த டாப் லெஃப்ட் கார்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வச்சு தான் நம்மளுடைய இந்த இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கான குவாடினேட் பொசிஷன் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வச்சு தானே நம்ம இந்த பொசிஷன் டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்க்ரீன் வித்தை வச்சுட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஓகே ஸோ நான் இப்படி மூவ் பண்ணும் போது என்னுடைய எக்ஸ் வந்துட்டு அதாவது எக்ஸ் பார்ட் இப்போ ரைட்டில் மூவ் பண்ணும் போது நீங்கள் எக்ஸ் நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் டா பாட்டம்லேயோ அப்லேயோ மூவ் பண்ணும்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒய் கோஆர்டினேட் எடுத்துக்கணும் ஸோ இது ஏன்னா ஒய் ஆக்சஸ்னா ஒய் கோஆர்டினேட் ஒய்யை வந்து நீங்கள் மெயின் மீன் பண்ணணும் எக
சாரி எக்ஸ் வந்து வித்த விட கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் சோ எக்ஸ் வந்து என்னன்னா வித்த விட கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்குடைய எக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் சோ ஆண்டுங்கும் போது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான உள்ள போகும் கரெக்டுங்களா சோ எனக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கணும் அதே மாதிரி லெப்ட்ல வந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா இப்படி லெப்ட்ல போகும்போது என்ன ஆகுனா எக்ஸ் வந்து கிரேட்டரா இருக்கணும் அதே மாதிரி பாட்டம்னா வந்துட்டு ஒய் கிரேட்டரா இருக்கணும் சாரி ஒய் வந்து லெஸ்ஸராக இருக்கணும் டாப்னா வந்து ஒய் கிரேட்டராக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஆண்ட் போட்டு அப்படி டிஃபைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து பவுண்ட்ரி விட்டு வெளியே போகாது ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி லெஃப்ட் மூவ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த கார்னர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து லெஃப்ட் அதாவது நம்ம பவுண்ட்ரி விட்டு வெளியே போகாது பிகாஸ் நான் இந்த கார்னர் வந்து பவுண்ட்ரி விட்டு வெளியே போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டிஃபைன் பண்ணிக்கோம் பிகாஸ் இந்த கார்னர் வச்சு தான் நம்ம ரெக்டாங்கிளை வந்துட்டு பொசிஷன் மெயின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா எனக்கு ஃபுல்லாகவே இதை வெளியே போகக்கூடாது அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணால் நான் மைனஸ் ஆஃப் இது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் இந்த வித் இந்த பர்டிகுலர் டைமென்ஷனையும் நான் வந்து மைனஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா எனக்கு இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுமே வந்து வெளியே போகாமல் இருக்கும் ஸோ இது எப்படிங்கிறத நான் இப்போ வந்து காட்டிடுறேன் ஸோ இது ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு கீ வந்துட்டு இஃப் கீ இஸ் ஈக்குவல் லெஃப்ட் ஸோ லெஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னுடைய ஆண்ட் கீ கண்டிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ் வந்துட்டு எஸ்பியை விட வந்து அதிகமாக இருக்கு அதாவது நான் வந்து எஸ்பிங்கிறது வந்துட்டு என்னவா இருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் ஸோ என்னுடைய ஃபைவ் வந்துட்டு ஃபைவ் விட அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நான் இப்படி லெஃப்ட் மூவ் பண்ணும் போது என்னுடைய எக்ஸோட வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஒரு ஃபைவ் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் தான் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் என்னோடய ரெக்டாங்கிள் மூவ் ஆகும் ஸோ என்னுடைய ஜீரோ ஜீரோங்கிறது இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேயே இங்கே ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது இங்கேருந்து இப்படி இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஸோ இந்த இங்கே ப்ரௌன் கலர் ஏரியாக்கில் இது வந்து ஃபைவ் பிக்சல்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் தான் எனக்கு இது மூவ் ஆகணும் அதுக்கு மேலே மூவ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற கண்டிஷன் தான் அது அதாவது என்னுடைய எக்ஸ் வேல்யூ வந்துட்டு ஃபைவ் விட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் என்னுடைய இந்த கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகி எனக்கு வந்து லெஃப்ட் மூவ் ஆகணும் ஸோ நான் இப்படி வந்து மூவ் ஆகிட்டே வரேன் என்னோட எக்ஸ் வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வருது ஸோ என்னுடைய ஃபஸ்ட் ரெண்டு கண்டிஷன் ஒர்க் ஆனால் குறைஞ்சிட்டே வருது ஒரு கண்டிஷனில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து என்னுடைய எக்ஸ் வேல்யூ வந்துட்டு ஃபைவ் விட கம்மியாகிடுது ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இந்த இந்த கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகாம எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த லெஃப்ட் மூமெண்ட்டே நடக்காது ஸோ அந்த கண்டிஷனே ஒர்க் ஆகாது பிகாஸ் ரெண்டு ஆண்டுங்கும் போது ரெண்டு கண்டிஷனையும் ஒர்க் ஆனால் தான் எனக்கு ஒர்க் ஆகணும் கீழே வேல்யூஸ் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ அது ஒர்க் ஆகாது ஸோ எனக்கு அந்த மூமெண்ட் இருக்காது இதே ரைட் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய குவாடினேட்ஸ் அதாவது என்னுடைய ஸ்க்ரீனோட வித்தே வந்துட்டு நான் வந்து ஃபைவ் என்ன <laughs> <laughs> ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பார்ட்லேருந்து இந்த பார்ட் வரைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு சாரி இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விட கம்மியாக தான் இருக்குது அதே இப்படி போனாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை விட அவுட்டரில் போனாலும் இதுவுமே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விட கம்மியாக தானே இருக்குது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்போ இந்த ஃபுல் பார்ட்டுமே வந்துட்டு உள்ள ஆக்சுவலாக வந்து வெளியே வந்துச்சுன்னு தானே அர்த்தம் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி வெளியே வரக்கூடாதுங்கிறக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸோ இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இந்த இந்த வித் அப்படி நான் கொடுத்தா தான் எனக்கு மேக்ஸிமம் என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீனும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இந்த ஃபுல் வித் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும்னா என்னோட செக்கிங் வந்து இது வரைக்கும் அதாவது எனக்கு இந்த கார்னர் வர்ற வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கார்னர் வர்ற வரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகும் இந்த பர்டிகுலர் கார்னர் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இந்த வித் என்ன ஆகும் இந்த இந்த வேல்யூ வந்துடுங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ வரும்போது எக்ஸ் வந்துட்டு இந்த வேல்யூ விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ எனக்கு இது வரைக்கும் தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது X வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எஸ்பி ஸோ ஃபைவ்ங்கி
ஆஹ் இந்த ஹைட் சோ இந்த ஹைட்டை விடையும் இந்த ஃபுல்லா இது இப்படி வெளியே வராம இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சோ ஹைட் இங்க டவுன் வர வர எக்ஸ் பை எக்ஸஸ் அதிகமாகுமா சோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இந்த ஹைட் சோ இந்த ஹைட் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு ஃபுல் டெக்டாங்கலோ டிஸ்பிளே ஆகும் சோ அதுக்கான இந்த கண்டிஷன் இது சோ அதே மாதிரி ஸ்கிரீன் ஃபுல் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி கொடுத்தா தான் எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து மூமெண்ட் தெரியும் சோ இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணி எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரைட் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் விட்டு ஆக்சுவலாக வெளியே போச்சு இல்லைங்களா ஸோ இப்போ வந்து நான் மூவ் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு நான் ரைட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது என்னுடைய ரெக்டாங்கிள் வந்து ஸ்க்ரீன் விட்டு ஆக்சுவலாக மூவ் ஆகலை ஸோ இதுதான் வந்து பவுண்ட்ரி ஸோ நான் வந்து மூமெண்ட் பார்த்துட்டோம் அண்ட் மூமெண்ட்கான பவுண்ட்ரிஸும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க Thank you. Hi, hello, welcome to CodeBinx channel. So, we have the basic movements. So, that's the continuation of the jump. So, the jump is the explanation. So, this is the y axis and the x axis. So, when I jump, how do I jump? I jump like this. So, the top is the top. 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 ஓகே நான் வந்து இப்படி டாப்பில் வந்து மூவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து பாட்டமுக்கு நான் மூவ் பண்ணுவேன் இதுதான் வந்து ஜம்ப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ நான் இதில் ரெக்டாங்கிள் வச்சு தான் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா வந்து நான் டாப்பில் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண என்னுடைய ஒய் ஆக்சஸ்க்கான வேல்யூ வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் கரெக்டுங்களா இதே வந்து திருப்பி நான் பாட்டமில் மூவ் பண்ணுமா மூவ் பண்ணும் போது என்னாங்கன்னா என்னுடைய எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கான வேல்யூ அதிகமாகும் ஸோ இதுதான் டாப் பாட்டம் மூவ்மெண்ட் ஸோ என்னுடைய என்னுடைய பிக்சல் நான் இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி மூவ்மெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம வந்து டாப் அண்ட் பாட்டம் மூவ் பண்ணுறோம் நடக்கணும்ட்டு <laughs> ஓகே ஓகே இப்போ நான் வந்து என்னுடைய கோட் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஆல்ரெடி இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் அதை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் இது வந்து ஓகே ஸோ இது வந்து ஸ்க்ரீன் பிகாஸ் நான் எல்லா இதுக்கும் அந்த ஸ்க்ரீன் தான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க வேண்டாம் ஸோ என்னுடைய ஸ்க்ரீனுக்கான வித் அண்ட் ஹைட் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்து நான் வந்து என்னுடைய ஸ்க்ரீனை வந்துட்டு ஸ்க்ரீனுங்கிற ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து நான் ரெக்டாங்கிள் க்ரியேட் பண்ணும்போது நான் அந்த ஸ்க்ரீனுங்கிற வேரியபிள் வச்சு நான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்னுடைய கேப்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய ரெக்டாங்கிளுக்கு தேவையான பொசிஷன் அண்ட் அதுக்கான டைமென்ஷன்ஸை நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஸ்பீட் வந்து ஃபைவ் யூஸ்வலாக நான் அது கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜம்ப் தானே பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜம்ப்க்கான ஒரு சில வேரியபிள்ஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஸ் ஜம்ப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலாக என்னென்னா என்னுடைய ஜம்ப் வந்து ஆகலை ஸோ அதை நான் ஃபால்ஸ்னு வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஜம்ப்க்கான கவு கவுண்ட் வந்து நான் டென்னு சொல்லி செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பீட் எப்படி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஜம்ப்க்கான கவுண்ட் வந்து நான் டென்னு சொல்லி செட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா என்னுடைய இப்போது நான் வந்து ஜம்ப் அப்படின்னு சொல்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து ஒய் ஆக்சஸில் இப்படி மேலே போகணும் ஸோ என்னோடய ஒய் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒய் ஆக்சஸில் நான் அப்பேர ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஒரு டைம் இப்படி மூவ் ஆகும் சரி திருப்பி அப்பேர ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது டைம் மூவ் ஆகும் இப்படி தானே மூவ் ஆகும் ஸோ நான் ஜம்ப் கவுண்ட் வந்து நான் டென்னு செட் பண்ணும் போது எனக்கு டென் டைம்ஸ் அப்பேர் அட்டா அப்பர் இதில் மூவ் ஆகிட்டு திருப்பி அதே டென் டைம்ஸ் பாட்டம் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த டென் டைம்ஸ் இது வந்துட்டு அந்த அப் அண்ட் டவுன் அந்த பொசிஷன் மூவ் ஆகிறக்காக தான் நான் என்னுடைய கவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுதான் வந்து அதோடைய வேல்யூ ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஜம்க்கான அக்கௌண்ட் பார்த்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரன் வந்து ட்ரூன்னா செட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வைல்ட் ரன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி பழைய மூமெண்ட்ஸ்ல சொல்லியிருந்தேன் என்னோட ப்ரோக்ராம் கேம்க்கான டிலே வந்துட்டு நான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்ல சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலா வந்துட்டு நம்மளுடைய பை கேம் வந்து டிஃபால்ட் அப்படி செகண்ட்ல இருக்க போகுது பட் நான் இங்கே வந்துட்டு ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்க்கு டிலே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே செட்
நம்மளுக்கு வந்து இன்டு மார்க் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது மவுஸ் கிளிக் பண்ணும் போது என்னுடைய இந்த வீடியோ கேம் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கான ஈவெண்ட்டாக நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கீ அதாவது நான் ஒரு கீ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து டீஃபால்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டை பற்றி நம்ம இங்கே கவலைப்பட போகிறது கிடையாது அது டீஃபால்ட்டாக அந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்கான கோடிங்கை நான் அப்படியே இங்கே வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் குவாடினேட்கான அதாவது எக்ஸுக்கான அதாவது ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுறதுக்கான எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ மூமெண்ட்கான டுட்டோரியல்ஸ் பார்க்காதவங்க தயவுசெய்து அதை பார்த்து வந்துருங்க அது பார்க்க பார்த்துட்டா இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் எக்ஸ் கண்ட் எக்ஸ்கான எந்த ஒரு பர்டிகுலர் சேஞ்சஸும் நான் பண்ண போகிறது கிடையாது ஆனால் இந்த ஒய்க்கான சேஞ்சஸ் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் வந்துட்டு ஜம்ப்புக்கும் வந்து ஒய் கார்டினேட்ஸில் மூவ் பண்ணுறதுக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ஸோ ஜம்ப்லேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒய் வேல்யூஸை வந்து இப்போ எப்படி மூமெண்ட்க்கு வந்து நான் ஒய் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணி நான் ஜஸ்ட் வந்து அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணுறேன் மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறேன் ஸோ நான் டவுன் போடுறேன் அப்படின்னா ப்ளஸ் பண்ணுவேன் அப் போகிற அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வச்சு தான் நான் வந்து நான் என்னோட ரெக்டாங்கிள் வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுவேன் கரெக்டுங்களா ஸோ இதே தான் நான் வந்து நான் ஜம்ப்லேயும் பண்ண போகிறேன் பட் இதில் என்னென்னா வந்து ஒரு ஒரு பொஷனாக மூவ் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டோட்டலாக ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு கொஞ்சம் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பீடில் வந்து நான் ஜம்ப் பண்ணி மூவ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு ஜம்ப்கான கவுண்டாக வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா வந்துட்டு இங்கே எப்படின்னா அப்போ அப் அப்படின்னு நான் பண்ணேன்னா அப் மூவ் ஆகும் டவுன் பண்ணால் டவுன் மூவ் இதே ஜம்ப்பில் வந்துட்டு எனக்கு அப் போயிட்டு டவுன் வரணும் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ எனக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் மூமெண்ட் டூ ஸ்பீடாக இருக்கணும் டிஸ்பிளே ஆஸ் ஆகிறதும் ஸ்பீடாக இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு போ டாப் போயிட்டு பாட்டம் வரணும் ஸோ இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்துட்டு நம்ம கீ அப் கீ டவுனுக்கும் ப்ளஸ் வந்து இந்த ஜம்ப்புக்கும் இருக்க போகிறது டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஜம்ப்புக்கும் வந்துட்டு இந்த எக்ஸ் ஒய் குவாடினேட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு இஃப் கண்டிஷன் வந்து செட் பண்ணுறேன் இதே வந்து நான் எக்ஸ் கண்டிஷனுக்கு நான் எக்ஸ்க்கு வந்து நான் அதை செட் பண்ண போகிறது கிடையாது பிகாஸ் நம்ம வந்து இந்த ஒய் பற்றி தான் இப்போ என்னுடைய <laughs> ரெக்டாங்கில் வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் கார் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி கொண்டு போவேன் அதுதான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம அப் அப்படின்னு சொல்லி மூவ் பண்ணுவோம் இதே டவுன்னா வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிட்டு டவுன் மூவ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ இதே வந்துட்டு ஜம்ப்பில் என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போ எஸ்பிங்கிறது ஃபைவ் ஸோ இது வந்து வெலாசிட்டியாக வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறக்கான வெலாசிட்டியாக இருக்க போகுது இதே வந்து ஜம்ப்க்கு என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஜம்ப் கவுண்ட் செட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த ஜம்ப் கவுண்ட் வச்சுட்டு இப்போ வந்து இந்த அப் அண்ட் டவுனில் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் ஒரு ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டைம் ஒரு இடத்துல மூவ் ஆகும் இன்னொரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும் இதே நான் ஜம் கவுண்ட் வச்சுட்டு இப்போ என்னோடய கவுண்ட் வந்து ஜீரோ வர வரைக்கும் இல்லை டென் வர வரைக்கும் இல்லை மைனஸ் டென் வர வரைக்கும் அப்படின்னு நான் செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னோடய இந்த டை அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ வர வரைக்கும் எனக்கு அந்த கவுண்ட் ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் எனக்கு மோஷன் ஆகிட்டே இருக்கணும்னா என்ன ஆகும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சாரி டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அந்த மாதிரி டென் ஜீரோ டென்லேருந்து ஜீரோ வர வரைக்கும் எனக்கு அந்த மூமெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் வச்சு எவ்வளோ தூரம் டிஸ்பிளேஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இதுவும் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் என்னோடய ஸ்க்ரீன்னா இங்கே தான் என்னோடய ரெக்டாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னு செட் பண்ணிட்டேன்னா இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு ஜம்ப் ஆகும் இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு ஜம்ப் ஆகும் ஸோ ஒரு செகண்டில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்பீடாக கவர் பண்ணி முடிக்கும் போது எனக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா என்னோடய மோஷன் வந்து ஜம்ப் மோஷன் மாதிரி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதனால என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ என்னுடைய ஒய் ஆக்சஸ் மூமெண்ட்க்கும் ஜம்ப்புக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாததுனால நான் வந்து இந்த ஒய் ஆக்சஸை வந்து ஒரு லூப்பில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஸை வந்து ஜம்ப் பண்ணலை ஸோ எந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணலை ஜம்ப் பண்ணலை அதாவது இது வரைக்கும் ஜம்ப் பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீ வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கீ அ
என்னோட ஜம் கவுண்ட் வேல்யூ நான் ஒவ்வொரு டைம் இந்த லூப் வந்து ரன் ஆகும் போது நான் ஜம் கவுண்ட் வேல்யூ டென்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டே வருவேன் மைனஸ் பண்ணிட்டு மைனஸ் டென் வரைக்கும் வருவேன் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட ரெக்டாங்கில் இங்கே இருக்குன்னா இது வரைக்கும் போகணும் திருப்பி அங்க இருந்து இது வரைக்கும் வரணும் ஸோ எப்படின்னா டென்ல இருந்து மைனஸ் டென் அப்படிங்கும் போது டென்ல இருந்து ஜீரோ ஸோ இது எந்த எவ்வளோ தூரம் மேலே போகுது ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மேலே கவர் பண்ணுதோ ஸோ டென்ல இருந்து ஜீரோ அப்போ டாப்புக்கு போயிருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த ஜம் கவுண்ட் வந்து ஜீரோ வரும்போது அது ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் ரீச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த இங்கே இருந்து டாப் போகும்போது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுச்சோ அதே டிஸ்டன்ஸ் டாப்ல இருந்து பாட்டம் வரும்போது கவர் பண்ணணும் நம்மளுக்கு அப்போதான் அதே ஃபுல் ஜம்ப் ஆயிருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா டென்ல இருந்து ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ரீச் பண்ணும்போது ஆப்வியஸா இந்த டாப்ல வந்து ரீச் பண்ணிருக்கும் ஸோ இந்த ஜீரோல இருந்து திருப்பி மைனஸ் டென் வரும்போது கரெக்டா எந்த பொசிஷன்ல வந்து ஜம்ப் ஆச்சோ அதே பொசிஷனுக்கு திருப்பி வந்து ரீச் ஆகும் ஸோ நீங்க டென் ஓ டுவெண்ட்டி எவ்வளவு வேணாலும் வைங்க பட் அதோட மைனஸா நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டாப் போயிட்டு பாட்டம் வர்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஜம்ப் கவுண்ட் தான் இது ஸோ இப்ப வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுதான் ஜம்ப்கான ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இது ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா யூஸ்வலாக வந்து நான் அப் போகும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா ஒய் மைனஸ் ஸோ இது எஸ்பிங்கிறது ஒரு ஸ்பீட் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ரெக்டாங்கல் இங்கே இருக்குன்னா மைனஸ் ஃபைவ்னா இங்கே இடத்துக்கு வரும் அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒய் மைனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜம் கவுண்ட் இன் டு ஜம் கவுண்ட் ஸோ இது ஆக்சுவலி எப்படின்னா ஜம் கவுண்ட் த ஹோல் ஸ்கொயராக இருக்க போகுது அண்ட் ஏபிஎஸ் எதுக்குன்னா வந்துட்டு இதில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சைன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வந்து மைனஸ் டென்னு இருக்குன்னா வெறும் டென் இருந்தால் இது வந்து ஏபிஎஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென் ஆக்சுவலாக டென் ஸோ இது எக்ஸல் தெரிஞ்ச கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்ச எல்லாத்துக்கும் இந்த ஏபிஎஸ் ஃபங்க்ஷன் பற்றி தெரியும் ஸோ ஜம் கவுண்ட் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் டென்னாக இருக்குங்கும் போது ஏபிஎஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென்னுங்கும் போது டென் அப்படிங்கிறது அது வந்து வெளியே ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு அவுட்புட்டாக வரும் ஸோ வந்து ஜம் கவுண்ட் இன் டு ஜம் கவுண்ட் ஸோ இங்கே வந்து ஏன் ஏபிஎஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மெயினாக இப்போ அப் போகிறது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டென் இன்டூ டென் என்ன நாங்கள் போகுதுன்னா ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து இன்டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக டிவைடட் பை டூனும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இன்டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போது ஸோ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் சாரி டிவைடட் பை டூ அப்படின்னா என்ன டுவெண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ என்னோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒயோட வேல்யூ என்ன செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டின் சொல்லி செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னுடைய ரெக்டாங்கில் வந்து நல்ல பாட்டமில் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தானே ஸோ பாட்டமில் இருக்கும் ஸோ பாட்டமில் இருந்து அப் மூவ் பண்ணணும்னா ஆப்வியஸாக வந்து மைனஸ் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் சாரி டென் ஆஃப் டென் வந்துட்டு ஜம் கவுண்ட் வந்து டென் டென் ஆஃப் டென் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போது ஃபிஃப்டி ஸோ என்னோடய ஒய் வேல்யூ என்ன ஆகும்னா ஒய் மைனஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தானே ஸோ ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டி என்ன ஃபோ ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் வந்து ஃபிஃப்டி போச்சுன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இங்கே பொசிஷன் இங்கே இருக்குன்னா அப் மூவ் ஆகி அதாவது எவ்வளோ மூவ் ஆகுது நம்மளுடைய நார்மல் இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபைவ் ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் தான் மூவ் ஆகுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஒய் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒய் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது ஜம் கவுண்ட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஜம் கவுண்ட் எதுக்கு ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் இந்த பிக்சல் வந்து மூவ் ஆகணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த ஜம் கவுண்ட் வச்சுருக்கோம் அண்ட் ஒவ்வொரு டைம் மூவ் ஆகும்போது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பிக்சலாக ரெடியூஸ் ஆகி டாப் வந்து ரீச் ஆகிடும் ஸோ இப்படி டாப் ரீச் ஆகும்போது என்னோடய ஜம் கவுண்ட் வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னா ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன் டாப் ரீச் ஆகும்போது ஜீரோ அப்படின்னா அது ஜீரோக்கு அப்புறம் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீயா இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்மளுடைய ஏபிஎஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஒர்க்கே இருக்கு ஏன்னா நம்ம டாப் மூவ் ஆகும் போது நம்மளுடைய ஒய் வேல்யூ ஆக்சுவலாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இதே பாட்டம் மூவ் ஆகும் போது நம்மளுடைய ஒய் வேல்யூஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஆனால் நம்ம வந்து ரெ
ஸோ என்ன ஆகுது ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடுது ஸோ ஒயோட வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி இருக்கு இந்த இடத்துல ரீச் ஆகும்போது எனக்கு ஃபிஃப்டி இருக்குன்னா ஒய் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடுது ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஒய் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒய் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டா என்ன ஆகும் நம்மளுடைய ஒய் குவாடினேட்ஸில் பாட்டம் வர வர நம்மளுடைய ஒய் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் போகணும்னா ஒய் வேல்யூ டிக்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் நம்மளுடைய ஒய் வேல்யூ வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு டமோ டவுன் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஜம்ப் கவுண்ட் வந்துட்டு நைன் வரைக்கும் தான் மைனஸ் நைனுக்கும் அதாவது மைனஸ் டென்க்கு மேலே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கப்போ என்னோடய மைனஸ் நைன் வரைக்கும் என்னுடைய வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் அண்ட் மைனஸ் டென் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த லூப் விட்டு வெளியே வந்துடும் அண்ட் நீங்கள் ஏன் நான் வந்துட்டு ஜம் கவுண்ட் வந்துட்டு மைனஸ் டென் மைனஸ் நைன் அப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஏன் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நான் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து டென் ஜம் கவுண்ட் வந்து டென் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் இனிஷியலைஸ் பண்ணுது ஜம் கவுண்ட் வந்து டென் டென் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஜீரோ ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ வேல்யூ ஜம் கவுண்ட் வந்து டூன்னு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து டூ இன்ட்டு டூ என்ன ஃபோர் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ டூ ஸோ என்னுடைய இப்போ ரெக்டாங்கிள் இங்கே இருக்குன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு டூ பிக்சல் தான் வந்து மூவ் ஆகும் கரெக்டுங்களா ஸோ ஏன் அந்த மாதிரியான இது நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோடய ஜம் கவுண்ட் வந்து டென்னாக இருக்குது ஸோ டென்னுங்கும் போது எனக்கு இந்த கேல்குலேட் பண்ணும் போது ஃபிஃப்டி பிக்சல் ஸோ ஃபிஃப்டிங்கிற வேல்யூ வரப்போது என்னோடய ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டியாக இருக்க போது அப்போ என்னோடய இது வந்து நல்லா அப்ரப்டாக நல்லா மூவ் ஆகும் ஃபிஃப்டி பிக்சல் மூவ் ஆகும் இது கவுண்ட் கம்மி ஆகிட்டே வரும்போது டூ ஒன் அப்படின்னு வரும்போது என்ன ஆகும்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் டிவைடட் பை டூனா வெறும் டூ பிக்சல் தான் என்னோடய இது வந்துட்டு அப் மூவ் ஆகும் ஸோ இங்கே இருக்குது என்னோடய ரெக்டாங்கல்னா வெறும் டூ பிக்சல் தான் அப் மூவ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா யூஸ்வலாக நேச்சுரலாக நம்ம ஜம்ப் பண்ணும் போது இனிஷியலாக நம்ம ஜம்ப் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா நம்ம அப்ரப்டாக நல்லா ஜம்ப் ஆகும் அண்ட் ஒரு டாப் ரீச் ஆகணுன்னே நம்மளுக்கு ஒரு இது வந்து சயின்டிஃபிக்காக வந்துட்டு ஒரு இது இருக்குது ஸோ டாப் ரீச் ஆகும் போது என்னென்னா வந்து நம்ம ஸ்லோ ஆகிடும் நம்மளோட ஸ்பீட் வந்து ஸ்லோ ஆகிடும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்லேருந்து அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அப் வேல்யூ அண்ட் ஜீரோ ரீச் பண்ணுவோம் ஸோ ஹைட் ரீச் பண்ணுவோம் அதுலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டவுன் வேல்யூ வந்துட்டு அதாவது இப்போ வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து ஜ மூவ் ஆகும்போது கொஞ்சம் நல்லா அப்ரப்டாக மூவ் ஆகும் அண்ட் அதுக்கு மேலே போகும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகும் ஸ்லோ ஸ்லோ டவுன் ஆகிட்டு அண்ட் இந்த குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்கு வந்தக்கப்புறம் திருப்பி அப்ரப்டாக நம்ம கீழே வருவோம் பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்மூத் மோஷன் கவர் பண்ணுறக்காக ஸோ இங்கேருந்து நான் வந்து போடுறேன் ஆக்சிலரேஷன் வந்துட்டு நல்ல ஸ்பீட் நல்ல ஃபோர்ஸில் நான் போடுறேன் அப்படின்னா நல்லா மேலே மூவ் ஆகும் ஒரு பால் போடுறேன் அப்படின்னா நல்லா மேலே மூவ் ஆகும் அண்ட் இந்த இடத்துல வரும்போது என்னென்னா கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகிடும் பிகாஸ் இந்த ப்ரெஷர்னால இங்கே வந்து போட்டுறேன்ாய் ரிட்டன் வருது ஸோ இங்கே வரும்போது என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல வரும்போதே என்ன ஆகும் நம்மளுடைய ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ்னால எனக்கு இந்த இடத்துல ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பீட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறக்காக தான் நான் இந்த மாதிரியான கவுண்ட் ஸோ ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் நான் வந்து ஜம்ப் கவுண்ட் வந்து ஸ்டார்டிக்காக வச்சுட்டு டென்னு வச்சுட்டு இஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது வேரியபிள் வச்சு டிஃபைன் பண்ணி கூட நம்ம பண்ணலாம் பிகாஸ் அதை வச்சு கவுண்ட் பண்ணி அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெறும் கவுண்ட் வேல்யூ ஸோ என்னோட ஜம்ப் கவுண்ட் வச்சு கூட பண்ணலாம் ஸோ நான் ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்மூத் மோஷனை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறக்காக தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஏபிஎஸ் எதுக்காகனா அந்த டவுன் மோஷனில் வந்து நம்மளோட ஒயோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஏபிஎஸ் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ இது வந்து ஜம்ப் ஆகி முடிச்சிருச்சு ஸோ ஜம்ப் ஆனக்கப்புறம் நம்மளுடைய வேல்யூஸ் வந்து ரீகெயின் ரீட்டைன் பண்ணும் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஆப்ரேஷனுக்காக நம்மளுடைய வேல்யூஸ் அதாவது டீஃபால்ட் வேல்யூஸ் கொண்டு போகணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா எல்ஸில் போய்ட்டு நம்ம
அண்ட் ரைட் மூவ் பண்ணால் ரைட் மூவ் பண்ணலாம் பாட்டம் பண்ண டாப் மூவ் பண்ணால் டாப் மூவ் பண்ணலாம் பாட்டம் மூவ் பண்ணால் பாட்டம் மூவ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்துட்டு டாப் பாட்டம் ஆஷ் யூஷுவல் நார்மல் மூவ்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கேன் இதே நான் வந்து ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணால் பாருங்கள் இது மேலே போயிட்டு ரிட்டன் வருது ஸோ ஸ்பேஸ் பார் மூவ் பண்ணால் மேலே போயிட்டு ரிட்டன் உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ ஸ்பேஸ் பார் வித் ரைட் மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பேரபோலிக்காக ஒரு மூவ்மெண்ட் வருது ஸோ இது வந்து எப்படின்னா எனக்கு வந்து டாப் போகிற வரைக்கும் ஒய் வேல்யூஸ் வந்து மைனஸ் ஆகணும் பாட்டம் வரும்போது வந்துட்டு ஒய் வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஆகணும் ஸோ அதுக்கான இதுக்கு தான் நான் வந்துட்டு இந்த ஏபிஎஸ் ஃபங்க்ஷன் என் அந்த கீ வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் இதே வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் வந்து வெறும் டாப் மூவ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் நான் வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஓ இங்கே ஒரு ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு இடத்துல தான் மூவ் ஆகுது புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு இடம் மூவ் ஆகும் ஒரு ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு இடம் மூவ் ஆகும் ஒரு மைனஸ் பண்ணணும் பாட்டம் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு ப்ரெஸ்க்கு ஒரு இடம் மூவ் ஆகும் இதே ப்ரெஸ் பண்ண ஜம்ப் பண்ணால் நல்ல ஒரு லென்த் வந்து மூவ் ஆகி எனக்கு வந்து டிலே கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஜம்பிங்கான இது கோடு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கோட் பினிக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தேங்க்யூ